தமிழ் உலங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் ஸோ இந்த இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரேங்க் லிஸ்ட்டு வெளியிட்டு இருந்தாங்க காலையிலேயே எல்லோரும் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இது தொடர்பான வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் வந்து எட்டாம் தேதி நடக்குது அதுக்குரிய ஷெடியூல் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷெடியூலை பற்றி முழு டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எந்தெந்த கேட்டகரி எந்தெந்த ரேங்க் வைஸ் வந்து இதை நமக்கு பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிற டேட் வந்து எட்டாம் தேதி ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது காலை ஒன்பது மணிக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஒன்பது மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்ட் அது இல்லாமல் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து காலையில் ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க எட்டாம் தேதி ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன்பதாம் தேதி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மொத்தம் மூணு ஸ்லாட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்பதாம் தேதி பதினோ ஒன்பதாம் ஒன்பது மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு இரண்டு மணிக்குன்னு சொல்லி ஒன்பதாம் தேதி வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இது ஆல் கம்யூனிட்டி எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் சேர்த்து தான் கொடுக்குறாங்க ஜென்ரல் ரேங்க்கு ஸோ ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து நூற்றி மூணு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க நீட் கட் ஆஃப் மார்க் வந்து அறநூற்றி பத்துலேருந்து அறநூற்றி எண்பத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் இவங்க தான் வந்து இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஆகிறாங்க ஸோ அடுத்ததான் வந்து பாருங்கள் பதினோரு மணிக்கு ஆல் கம்யூனிட்டியில் ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து நூற்றி நாலுலேருந்து நானூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் இருக்கிறவங்க வந்து நீட் ரேங்க்கு ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து அறநூற்றி ஒன்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினோரு மணிக்கு வந்து அட்டன் பண்ணணும் அந்த கவுன்சிலிங்க ஸோ இரண்டு மணிக்கு யார் வரணும் அப்படின்னா ஜென்ரல் ரேங்க் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க நானூற்றி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீட் ரேங்க் வந்து ஐநூற்றி பதினேழுலேருந்து ஐநூற்றி அறுபத்தி அறுபது வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ அடுத்ததாக பத்தாம் தேதி பத்தாம் தேதி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒன்பது மணி பதினோரு மணி இரண்டு மணி மூணு ஸ்லாட்டு இதுவும் ஆல் கம்யூனிட்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து ஆயிரத்தி பதினாலருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க நீட் க கட் ஆஃப் மார்க் வந்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து ஐநூற்றி பதினாறு வரைக்கும் இருக்கணும் இவங்க வந்து கலந்துக்கலாம் பதினோரு மணிக்கு யார் வரணும்னா ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபதுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது வந்து இருக்கணும் அந்த ஜென்ரல் ரேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறது நீட் கட் ஆஃப் வந்து நானூற்றி எழுபத்தி நாலுலேருந்து நானூற்றி தொண்ணூத்தொன்று வரைக்குமே இருக்கணும் ஸோ அடுத்ததான் அதே பத்தாம் தேதி இரண்டு மணி ஸ்லாட்டில் வந்து ஜென்ரல் ரேங்க்கில் வந்து இரண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்றுக்குள்ளே இருக்கணும் நீட் மார்க் வந்து நானூற்றி அறுபத்தி நாலுலேருந்து நானூற்றி எழுபத்தி மூணுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க வந்து ரெண்டு மணிக்கு வந்து அட்டன் பண்ணணும் இது பத்து பத்தாம் தேதி கவுன்சிலிங் முடியுது அதுக்கப்புறம் பதினோராம் தேதி பதினோராம் தேதியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது மணி பதினோரு மணி இரண்டு மணின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஸ்லாட் வந்து பிரிக்கிறாங்க இதுவும் ஆல் க ஆல் கம்யூனிட்டிக்கு கொடுக்குறாங்க ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டுலேருந்து மூவாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஒன்பது மணிக்கு வரவங்க அது இல்லாமல் அவங்களுடைய நீட் ஸ்கோர் வந்து நானூற்றி நாற்பத்தெட்டுலேருந்து நானூற்றி அறுபத்தி மூணுக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த நீட் கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறது பதினோரு மணிக்கு வரவங்க வந்து ஜென்ரல் ரேங்க்லேருந்து மூவாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒம் ஒன்பதுலேருந்து மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறுக்குள்ளே இருக்கணும் நீட் ரேங்க் வந்து நானூற்றி முப்பத்தி நாலுலேருந்து நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழுக்குள்ளே இருக்கணும் இரண்டு மணிக்கு பதினோராம் தேதி இரண்டு மணிக்கு வரவங்க யாருனா ஜென்ரல் ரேங்க்கில் இருக்கிறவங்க மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூணுக்குள்ளே இருக்கணும் அவங்க ஸோ இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீட் ரேங்க் வந்து நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து நானூற்றி முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கணும் இந்த பதினோராம் தேதி ஸ்லாட்டில் வரவங்க ஸோ பதினோராம் தேதி முடிஞ்சதுன்னா திரும்ப வந்து ஃப்ரைடே அதாவது வெள்ளிக்கிழமை பன்னெண்டாம் தேதி வந்து அடுத்த கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்குது ஸோ இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் தான் வருது ப ஒன்பது எட்டில் ஆரம்பித்து பன்னெண்டு பதிமூணு வரைக்குமே இருக்குது இப்போ பன்னெண்டாம் தேதி வரவங்க வந்து இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது பத் பதினொன்று இரண்டு நான்குன்னு சொல்லி நாலு ஸ்லாட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இதிலிருந்து தான் ரொம்ப முக்கியமான இதெல்லாம் நமக்கு பெரியது இந்த பன்னெண்டாம் தேதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆள் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒன்பது மணிக்கு ஒன்றும் பதினோரு மணிக்கு ஒன்று மட்டும்தான் இவங்க ரெண்டு மணிக்கு அவங்களுக்கு
ஸோ இரண்டு மணிக்கு யார் வரணும் இந்த வெள்ளிக்கிழமை பன்னெண்டாம் தேதி இரண்டு மணிக்கு பிசிஎம் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிட்டி ரேங்க் இது வந்து ஜென்ரல் ரேங்க் கிடையாது கம்யூனிட்டி ரேங்க் இதுலேருந்து கம்யூனிட்டி ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி வைஸ் வந்து அந்த ஷெடியூல் வந்து கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பிசிஎம்க்கு கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து நல்லா கவனிச்சிங்க இது ஜென்ரல் ரேங்க் கிடையாது கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து இரநூத்தி எழுபதுலேருந்து அறநூறுக்குள்ளே இருக்கணும் நீட்டு அந்த கட் ஆஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி மூணுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ நாலு மணிக்கு பன்னெண்டாம் தேதி நாலு மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பிசி டிஎன்சி இவங்க வந்து கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி நாலுக்குள்ளே இருக்கணும் அவங்க நீட் கட் ஆஃப் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ மொத்தம் வந்து பன்னெண்டாம் தேதி வந்து ஆல் கம்யூனிட்டி வந்து ஒன்பதாம் ஒன்பது மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு முடிஞ்சிருந்து திரும்ப பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மணிக்கு ஒன்று நாலு மணிக்கு ஒன்று இரண்டு ஸ்லாட்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணாம் தேதி பதிமூணாம் தேதி ஒன்பது மணி பத்து மணி இரண்டு மணி நான்கு மணி நாலு ஸ்லாட்டை பிரிச்சிடுறாங்க இந்த கடைசி நாள் கவுன்சிலிங் ஃபஸ்ட் ஃபேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்பது மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பிசி டிஎன்சி இவங்க வந்து கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தஞ்சிலேருந்து இரண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது வரைக்கும் இருக்கணும் நீட் ஸ்கோர் வந்து நீட் கட் ஆஃப் முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழுக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்ததாக பத்து மணிக்கு வந்து எஸ்சி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு வரைக்குமே இருக்கணும் ஸோ இவங்களுடைய நீட் ஸ்கோர் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்த இரண்டு மணிக்கு யார் வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஏ கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வரணும் கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து ஐநூற்றி பதினாலுக்குள்ளே இருக்கணும் இவங்க நீட் கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ கடைசியாக நாலு மணிக்கு எஸ்டி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து ஆறு ஆறுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றேழுக்குள்ளே இருக்கணும் இவங்க நீட் கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி ஏழுலேருந்து முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக அவங்க கொடுத்துருக்கிற மொத் ஒட்டுமொத்த டீட்டெயில் அதாவது ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் எட்டாம் தேதியிலேருந்து பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் ஆரம்பிக்குது எட்டாம் தேதியிலேருந்து பன்னெண்டாம் தேதி பதினோரு மணி வரைக்கும் ஆள் க ஆள் கம்யூனிட்டிக்கும் ஸோ பன்னெண்டாம் தேதி மதிய ரெண்டு மணிலேருந்து பதிமூணாம் தேதி முழுக்க வந்து க ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி வைஸ் வந்து அவங்க பிரித்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து இந்தந்த டைமில் வந்து எல்லோரும் கரெக்டாக போய் அட்டன் ஆகணும் யாரும் டைம் வந்து வே லேட் பண்ணக்கூடாது யாராக இருக்குது அவங்க கம்யூனிட்டி ரேங்க்லேயும் அவங்க ஜென்ரல் ரேங்க்லேயும் சொல்லியிருக்காங்களோ கரெக்டாக அந்தந்த டேட்டில் மட்டும்தான் அந்தந்த டைமில் அவங்கவுங்க போய் ஆஜராகிடணும் ஸோ லேட்டாக போகக்கூடாது அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க கால் லெட்டர் வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்கள் வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கால் லெட்டர் எடுத்துக்கிட்டு டிடி ஐநூறுரூவாய்க்கு டிடி எடுத்துக்கிட்டு தான் நீங்கள் போகணும் கால் லெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் ஓஆர்ஜி அப்புறம் வந்து டிஎன் ஹெல்த் டாட் ஓஆர்ஜி இந்த ரெண்டு வெப்சைட்லேருந்து கால் லெட்டர் இன்றைக்கி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இண்டிவிஜுவலாக யாருக்குமே கால் லெட்டர் அனுப்ப மாட்டாங்க அது பார்த்துக்குங்க எனக்கு போஸ்டரில் வரும்னு யாரும் வெயிட் பண்ணாதீங்க ஸோ டிடி ஐநூறுரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிட்டு செக்ரட்டரி செலெக்ஷன் கமிட்டி சென்னை பத்து அப்படின்ற நேமுக்கு ஃபேவர் ஆஃப் இந்த சென்னை இந்த அட்ரஸுக்கு வந்து டிடி எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் கவுன்சிலிங்கில் போய் அட்டன் பண்ணுங்க ஸோ கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு மற்ற முடிவுகள்லாம் தெரிய வரும் இது ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் ஸோ அடுத்த ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் திரும்ப டேட் கொடுப்பாங்க ஷெடியூல் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி டேட்டையெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொட